ഇറാനിലെ ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലറിക് അവിടുത്തെ ഒരു മൊല്ല അള്ളാ വേഴ്സസ് മൊല്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൊല്ല വന്ന് പറയുകയാണ് അമ്പതിനായിരം പള്ളികൾ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് നമ്മളുടെ സത്യവിശ്വാസികൾക്കുള്ളൊരു ദുഃഖവാർത്തയാണ് കാരണം ഇന്നലെ മിനിയാന്നൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ട് ചില ആളുകൾ വന്ന് കമൻ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആയുഷത്താത്ത ഇസ്ലാം വളരുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് ഇത് ആറാം തീയതി അതായത് ജൂൺ ആറിന് വന്നിട്ടുള്ള സോറി ജൂൺ രണ്ടിന് വന്നിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം അതായത് അമ്പതിനായിരം പള്ളി പൂട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര പള്ളിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വാചകങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം എ സീനിയർ ഇറാനിയൻ ക്ലറിക് സെയ്സ് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓഫ് ഇറാൻസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മോസ്ക്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ഷോയിങ് ദ ഡിക്ലൈനിങ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഇറാനിയൻസ് അറ്റൻഡിങ് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ഡിക്ലൈനിങ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഇറാനിയൻസ് അറ്റൻഡിങ് അതായത് പള്ളികളിൽ എഴുപത്തി അയ്യായിരം പള്ളികളുള്ളതിൽ അമ്പതിനായിരവും പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക അതിൽ തന്നെ എത്ര പേര് പോകുന്നുണ്ടാവും എന്നും ഒന്ന് ഓർത്തേക്കുക അതിന് കാരണം പറയുന്നത് പള്ളികളിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളുടെ ഇറാനിയനായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു എന്ന ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണ് ഇസ്ലാമിക പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവിടെ വസിക്കുന്നത് അവരുടെ എണ്ണം പള്ളികളിൽ പോകുന്നത് കണ്ടമാനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പള്ളി മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് പൂടാ പൂട്ടാതെ എന്ന് അമ്പതിനായിരവും പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു എക്സ്പ്രസിങ് റിഗ്രറ്റ് ഓവർ ദ ലോ നമ്പേഴ്സ് എൻഗേജ് ഇൻ വേർഷിപ്പ് മുഹമ്മദ് അബുൽ ഖാസിം ദൗലബി who serves as the liaison between Ibrahim Raisi's administration and the country's seminaries, said on Thursday that the numbers are a worrying admission for a state built around the principles of Islam. That is, Islam is the principles of Islam. This 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 is the principles of Islam. ഇത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാക്കമാർക്ക് ഇത് ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൻഡ്രൂ ടൈറ്റ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം ഇസ്ലാം മതം സ്വീ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ ഏതൊരു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ഒരു ഗുസ്തിക്കാരൻ്റെ മോൻ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു രാജ്യം തന്നെ തകർന്നടിയുന്നു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം തന്നെ മണ്ണടിയുന്ന അവസ്ഥ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ ഫലഭൂഷ്ടി നിറഞ്ഞ ആ ഒരു നിയമസംഹിത അത് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ആ രാജ്യം ഇല്ലാതെയാകുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കുക ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ താഴെ വരും ഇതൊന്നുമല്ല ഇസ്ലാം വളരുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻ്റ് ഇടുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് അവരോട് സഹതാപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളിത് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിനെ ഒരു ഒരു സന്തോഷവാർത്തയായിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഇതൊരു വസ്തുത പങ്കുവെക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ പറയുന്നതിൻ്റെ നേർ വിപരീതം ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ട് പോലും അത് ഇതേപോലെ വാർത്തകളായിട്ട് നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആയിട്ട് പോലും അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കാതെ കണ്ണടച്ച് പിടിച്ച് ഇസ്ലാം വളരുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതി അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തമാശ ചിരി വിഷമം സങ്കടമൊക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സങ്കടമൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദൈവിക നിയമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക നിയമം അതിങ്ങനെ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അപ്രധാനമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അപ്രസക്തമാകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദൈവിക നിയമമല്ല എന്നും അത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് എന്നും ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമായിട്ട് മാറുമെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ലക്ഷണം നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ എന്നിട്ടും ഇത് ദൈവിക മതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് എന്താ വിളിക്കുക അവരെ നമുക്ക് എന്താ അവരോട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഇത് കാണുക ഇത് മനസ്സിലാകുന്ന ആളുകൾ ഈ സാധനം വിട്ട് ഓടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ മുന്നിൽ വഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച് കൂവി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുക ആ പേരിൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും അഞ്ച് പൈസ
എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വരുമാനം നിർത്തലാക്കുക എന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ളൊരു ഒരേയൊരു അപേക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കാനുള്ളൊരു ഒരു വണ്ടർഫുൾ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പാടെ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ച് ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എൻ്റെ പണി പൂട്ടും എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് മുസ്ലിം ആയിക്കോ പക്ഷേ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത വിധം നിങ്ങളങ്ങ് മാറിയാൽ എൻ്റെ കച്ചവടം പൂട്ടൂല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട കോയാസെ അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പണി തരണമെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിക്കുക ഈ ഭീകര പ്രവർത്തനമൊക്കെ നിർത്തുക ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ഇൻക്ലൂസീവായിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ഓണം ഉണ്ണുക ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുക പടക്കം പൊട്ടിക്കുക പാട്ട് പാടുക ഡാൻസ് കളിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പൊതുജനവുമായിട്ട് എഴുകി ചേർന്ന് ഇൻക്ലൂസീവായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ നമ്മളുടെ പണി പൂട്ടും നമ്മുടെ കച്ചവടം പൂട്ടും ഇത് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ നടത്തുന്ന ഈ സ്വയം നടത്തുന്ന ഈ അപരവൽക്കരണം അതും കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിരന്തരം കാണുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ മറ്റൊരു വർഗീയത ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത വളരുന്നതും കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ജപ്പാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം ജപ്പാനിൽ സംഘികൾ അവിടെ ഓഫീസ് തുറന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം പല യൂറോപ്പിലിപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും സംഖ്യകൾ ഓഫീസ് തുറന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇസ്ലാം എവിടെയുണ്ട് അവിടെ സംഖ്യ ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ കാലം മുന്നേ അത് ജൂതന്മാരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജൂതന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ സൗദി അറേബ്യ മച്ച മച്ച ദോസ്തായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പണി നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും സംഖ്യകളെയാണ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജപ്പാനിലേക്ക് കുറച്ച് സംഖ്യകളെ കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംഖ്യകൾ ഇപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് പഠിക്കുന്ന തിരക്കിലാണെന്നുമാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഷുവറാണ് ജപ്പാനിലും ഇനി പാവം പിടിച്ച ക വായിൽ കൈയിട്ട കടിക്കാൻ പോലും മെനക്കെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് കടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ ഷിൻഡോകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ ഷിൻഡോയിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരും ഇനി വാളെടുത്ത് ഇസ്ലാമിനെ വെട്ടാൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അവരും ജാപ്പനീസ് സംഖ്യകളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അന്നും പ്രശ്നം മുസ്ലിങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കരച്ചിലും ഈ ഇരവാദം പൊക്കി പിടിച്ചിട്ടുള്ള മുതലെടുപ്പ് മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ജപ്പാനിൽ നിന്നുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇരവാദമായിരിക്കും എന്നതാണ് അത് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് ഒന്ന് നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് ഇവിടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇനി നമ്മളുടെ ഇറാനിലെ മുല്ല പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില വളരെ കാതലായിട്ടുള്ള വസ്തുതകളുണ്ട് ഒന്ന് എംഫസൈസിങ് ദ വീക്കനിങ് ഓഫ് റിലീജിയോസിറ്റി എമങ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഇൻ ടേൺ എ വീക്കനിങ് ലെജിറ്റമസി ഓഫ് എ ഗവൺമെൻറ് റൂളിംഗ് ഗവൺമെൻറ് റൂളിംഗ് ബൈ റിലീജിയസ് ദിക്ത് he said when people look at the output of the religion they decide to enter the religion or leave the religion appo iran poleyulla islamika niyamathin adisthanathil nelagollana oru rajyathu ingane oru oru decline undagunnathu valare adhigam aashanga undakunnathanu ennu paranjodappa adheham parayana ingane aalukalil oru religiosity idhe pole kshayikkunna oru kaalam varumbo allengi athram oru kaaryam kaanumbo adu a governmentinte legitimacy koodiyana അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയും കൂടിയാണ് അവിടെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് കാരണം ഇവിടെ ഈ ഒരു തരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലീജിയൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അളക്കുമ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ആളുകൾ ചില പാർട്ടികളിലേക്ക് കയറി ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഈ മതത്തിൽ നിന്നും ആളുകൾ കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന് തന്നെ ദോഷമായിട്ട് മാറും അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലെജിറ്റിമസിയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് റിലീജിയൻ ഫാൽസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിലീജിയസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രൈവിങ് പീപ്പിൾ ഓഫ് എ ഡീസൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് പോവർട്ടി ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് റിലീജിയൻ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ മതങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മഹസ അമീനിയുടെ വിഷയം നടന്നതിന് ശേഷം
അതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെയായി അവിടുന്ന് പള്ളയിൽ പാട്ടയൊക്കെ കെട്ടി വെള്ളത്തിൽ ചാടി നീന്തി അപ്പുറത്ത് യൂറോപ്പിൻ്റെ കാഫിറിൻ്റെ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ പോയി അവിടെ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കയറി വന്നുകൊണ്ട് ഈ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോത്തർച്ചി ഹലാൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെയും ഈ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകും സുഹൃത്തുക്കളെ പറയുമ്പോൾ ഇത് മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയായിട്ടൊക്കെ വരും പക്ഷേ പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവരെ നയിക്കുന്നത് ഈ മതബോധമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ ഇതൊരു വിഷയമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് ഉടനെ ഞങ്ങളെ ഇതേപോലെ ക്രൂശിക്കുന്നതെന്ന് നിലവിളിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് അത് ഇസ്ലാമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത കാലത്തോളം നിങ്ങളിത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കൈവിട്ട് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ ക്ഷമിക്കുക കാരണം ഇതൊരു വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഈ മുഴു പട്ടിണിയിൽ പോയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് ചെന്ന് കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും ഇതേപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇത് അവിടെയും ഒരു വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി പിന്നെയും പിന്നെയും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനൊരു അവസാനം വേണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് അവസാനം കണ്ടെത്തുക ഇസ്ലാമിനെ നിരോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക ഇസ്ലാം എന്ന രോഗത്തിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു ശമനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള മണി പണി എന്താണ് ഒറ്റ പണിയുള്ളൂ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു ബോധമുണ്ടാക്കി നമ്മളെപ്പോലെ മതത്തിന് മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ആളുകൾ ആക്കണമെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഏകദൈവ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ എലമെൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദിക്കറും ചെല്ലി കോഴി ബിരിയാണിയും തിന്ന് ചീരണിയൊക്കെ കഴിച്ച് പോയിക്കോ അതൊന്നും ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇതേപോലെ വേറെ ആരെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ദൈവത്തിന് വിളിക്കുന്നിടത്ത് ചെന്ന് കയറിയിട്ട് ലായിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഓടിക്കരുത് എന്നേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇതേപോലെ മറ്റ് സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് ഇഴുകിച്ചേരാതെ അവിടെ സ്വയം അവരവൽക്കരിച്ച് ഞങ്ങൾ വേറെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആ പ്രവൃത്തി അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടു പിടിക്കുന്നത് ഈ ഇസ്ലാം മതമാകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വിമർശിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ പട്ടിണിയിൽ നിന്നും പട്ടിണിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെത്തി അവിടെ വീണ്ടും ഇസ്ലാമികമാക്കി വൽക്കരിച്ച് വീണ്ടും നിങ്ങൾ പട്ടിണിയെയാണ് ക്ഷണിച്ച് വരുത്തുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ണ് ഒന്ന് തുറന്ന് ചുറ്റും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കുക എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഹി മെയ്ഡ് ദ റിമാർക്സ് ആസ് ഗ്രോയിങ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഇറാനിയൻസ് ഓഫ് ഓൾ ഏജസ് ഓൾ ഏജസ് ആർ ബിക്കമിങ് വേറി ഓഫ് ദ റിജീംസ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാം ആസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബ്രൂട്ടൽ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് അതായത് ഇറാനിലെ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കിരാത ഭരണം അവിടുത്തെ ആ ഏകാധിപത്യ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിക നിയമമാണ് അപ്പോൾ ഡിക്റ്റേറ്ററിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാടില്ല നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലും അതിനെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മഹസാമീനയുടെ ഒക്കെ വിഷയത്തിൽ ഹിജാബിനെ ഒക്കെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ഇസ്ലാമിക നിയമമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴും നേരം വെളുക്കാത്ത ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലേക്ക് ആളുകളുണ്ട് ഹിജാബ് ഒരു ചോയ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് അവരോടും കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഹിജാബ് ചോയ്സ് അല്ല അത് ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഹിജാബ് ഒരു ചോയ്സ് ആണെന്ന് തല ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കൂടി കണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാം എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയൊക്കെയാണ് ഇതേപോലെ ആളുകൾ മതത്തിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്ന്
ഇതേപോലെയുള്ള കുറേ പിന്നെ കുറേ ജയിൽ പുള്ളികളുണ്ടാവും ജയിലിലൊക്കെ ആളുകൾ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്നാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണം ജയിലിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുറ്റവാളികൾ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റവാളികൾ ഈ ഗുണ്ടകൾ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പം പിടിച്ച ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ ചേക്കാറാനും അവരെ ആരെങ്കിലും പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അതെ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കാനും ഇരവാദത്തിനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് ഒരുക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുണ്ടകൾക്ക് ചേക്കാറാനുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആൻഡ്രൂ ടൈറ്റ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഈ വിഷയം നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് ആഴത്തിലിറങ്ങി ചെല്ലേണ്ട വിഷയമാണ് ഈ ഇരവാദത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരവാദത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറയാതിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ചില അവസരങ്ങളിൽ എങ്കിലും ഉയർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പണികൾ ഒപ്പിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഉള്ള ചില ഉസ്താദുമാർ മറ്റു ചില കിങ്കരന്മാർ ഇവരൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് കാണുമ്പോൾ കണ്ണടച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പണി ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്